欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨幂和赵丽颖一十四年的明争暗斗，竞争与合作并存，抢夺 C 位。杨幂与赵丽颖这两位华语影视界熠熠生辉的女演员，自二零零六年踏入演艺圈以来，便各自以其独特的魅力和才华。书写着属于自己的辉煌篇章。一十四年的时光荏苒，他们之间的明争暗斗早已成为娱乐圈的津津乐道的话题。如今终于迎来了一个阶段性的分晓。回首过去，杨幂以其天生的表演天赋和不懈的努力，在荧幕上塑造了一个又一个鲜活而深刻的角色。从《神雕侠侣》中的郭襄到《宫锁心玉》中的洛晴川，她凭借着精湛的演技和迷人的魅力。赢得了无数观众的喜爱和认可，而赵丽颖则以其坚韧不拔的精神和独特的演技风格，在影视圈中闯出了一片属于自己的天地。从《新还珠格格》中的乔儿到《花千骨》中的小骨，她用自己的努力和汗水诠释了一个个生动而真实的角色，赢得了广大观众的喜爱和尊重。两位女演员的竞争，不仅仅是演技的较量，更是对梦想和信念的坚持。他们在不同的角色中展现出自己的特色和魅力，为观众带来了无数惊喜和感动。虽然他们在事业上取得了不俗的成就，但私下里却鲜有交集，仿佛是两个平行世界中的璀璨明星。然而，命运的巧合却让两人在某些时刻产生了交集。无论是粉丝间的误会，还是媒体的炒作，都使得两人的关系变得微妙而复杂。但正是这种竞争与合作并存的关系，让他们在各自的道路上更加坚定的前行。谁能问鼎古偶太后的宝座？杨紫虽然主演了众多古装剧，但古装剧女王的荣誉仍在杨幂与赵丽颖之间激烈角逐。二零零九年，杨幂因《仙剑三》一剧成名，她所饰演的雪剑和西瑶两个角色风格迥异，一者热情如火，红衣飘逸；一者清冷如雪。白衣圣仙，杨幂凭此剧崭露头角，迅速成为新生代偶像的代表人物。随后，她在《美人心计》《神探狄仁杰前传》等多部古装剧中都有出色的表现，被誉为“四小花旦”之一。这是观众和业内人士对她演技的极高认可。而赵丽颖在摆脱龙套女王的称号后，凭借与陈晓合作的《陆贞传奇》开始受到广泛关注。他与杨幂几乎同时崭露头角，成为古装剧的当红人物。赵丽颖的演技在《花千骨》中得到了充分展现，一跃成为仙侠剧领域的佼佼者。然而，杨幂并未因此停下脚步。她在《三生三世十里桃花》中的精彩表现，使她成功问鼎古偶太后的宝座。白浅与夜华的《三世情缘》，让杨幂收获了亿万粉丝的喜爱。随后。他推出的扶摇更是巩固了他在仙侠剧领域的地位。赵丽颖在古装剧领域的声誉越来越大，特别是在与林更新合作的《楚乔传》后，她的知名度更是突飞猛进。她在《知否知否》应是绿肥红瘦中的出色演技，也得到了广大观众的认可。然而，如今的赵丽颖和杨幂似乎已经找到了各自的发展方向。赵丽颖在经历了一段时间的争议后，决心转型。他在《幸福传万家》和《风吹半夏》中的表现，证明了他已经成功摆脱了古装偶像剧的形象桎梏，成为了一位实力派女演员。而杨幂则开始尝试不同类型的角色，虽然她的新剧并未引起太大的反响，但观众仍然期待她在未来的作品中能够有更多的突破。曾几何时，杨幂与赵丽颖因争夺古偶太后的桂冠而掀起一场演艺界的风波，然而。时光荏苒，两位女演员如今早已超越了个人的荣誉和纷争，携手并肩在影视圈中绽放着独特的光芒。赵丽颖凭借在张艺谋导演的电影《第二十条》中的出色表现，赢得了业界和观众的一致好评。她的演技日臻成熟，将角色的情感层次和内心世界展现得淋漓尽致。同时，她与林更新合作的古装剧《与凤行》也引发了广泛的关注。在剧中，她不仅展现了出色的演技，更以她独特的魅力和气质征服了观众的心。
，而杨幂则在新剧《狐妖小红娘》中再次挑战自己的演技极限。她以精湛的演技和细腻的表演，将角色塑造的栩栩如生，令人为之动容。她的表演风格多变而富有张力，无论是古装剧还是现代剧，她都能够游刃有余地驾驭角色，展现出自己的演技实力。两位女演员的再次合作。无疑将再次点燃观众们的热情，他们的演技和魅力在影视圈中无人能敌，成为了中国影视界备受尊敬的女演员。他们的再次联手，不仅是对自己的挑战，更是对观众们的期待。如今，经过多年的努力和拼搏，杨幂和赵丽颖都已经在影视界取得了举足轻重的地位。他们用自己的实力和才华证明了自己的价值。成为了华语影视界中不可或缺的一部分。虽然两人之间的竞争依然存在，但他们已经学会了用平和的心态去面对这一切。在这个充满竞争和机遇的娱乐圈中，杨幂和赵丽颖将继续用自己的才华和努力书写着属于自己的传奇故事。他们的故事不仅仅是对梦想的坚持和追求，更是对人生价值的探索和思考。在未来的日子里。他们将继续用自己的光芒照亮整个华语影视界，为观众带来更多精彩的作品和感动。